আসসালামু আলাইকুম ও রাহমতুল্লাহ ডিইউ টেক্সট বুক অ্যানালাইসিস কোর্সের আরও একটি ক্লাসে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব নেলসন ম্যান্ডেলাকে নিয়ে যে পেসেসটি আছে সে পেসেসটা নিয়ে সো আমরা একেবারে লাইন বাই লাইন ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করব তোমরা সবাই বইটি তোমাদের সামনে নিয়ে প্রত্যেকটা জিনিস আমি যেগুলো যেগুলো বলবো সবগুলো একটু নোট করার চেষ্টা করবো এবং আন্ডারলাইন করার চেষ্টা করবো ওকে ডান সো আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি নেলসন ম্যান্ডেলা কমা ফ্রম অ্যাপার্থিয়েট ফাইটার টু প্রেসিডেন্ট সো এই যে নেলসন ম্যান্ডেলা এটা একটা প্রপার নাউন অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বস্তু বা স্থানের যে নামগুলো বলো সেগুলো একটা প্রপার নাউনের কাজ করে ওকে আচ্ছা তো দ্বিতীয় যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলা এটা একটা প্রপার নাউন আর প্রপার নাউনগুলো যত অংশ থাকবে প্রত্যেকটা অংশের প্রথম যে ল্যাটারটা থাকবে সেটা বড় হাতে থাকতে হবে যেমন নেলসনের এমটা বড় ম্যান্ডালার এমটা বড় ঠিক আছে যদি এম ছোট হাতের হতো সেটা ভুল হতো আর কমার পরে যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডালার সম্পর্কে একটা এক্সট্রা একটা ইনফরমেশন আর এই নাউন সম্পর্কে যে এক্সট্রা ইনফরমেশন দেওয়া হয় সেটাকে আমরা অ্যাপজিটিভ বলি এ পি পি ও এস আই টি আই ভি ই অ্যাপজিটিভ ঠিক আছে তো অ্যাপজিটিভকে অ্যাপজিটিভ ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ নাউন ফ্রেজ কোন ফ্রেজ নাউন ফ্রেজ তো এই যে দেখো অ্যাপজিটিভে কিন্তু কখনো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব এরকম থাকে না কারণ তোমরা জানো ফ্রেজের মধ্যে কী থাকে না সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব থাকবে না সো সেই জায়গা থেকে অ্যাপজিটিভকেও আমরা সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব দেখতে পাবো না এমনটাই ধরে নেওয়া হয় তাহলে ন্যাশনাল ম্যান্ডালা ফ্রম অ্যাপার্থিয়েট ফাইটার টু প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ বর্ণবৈষম্যের যুদ্ধাকারী থেকে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন এরকম একজন মানুষ সম্পর্কে বলছেন আর কি তো আরেকটা কথা এখানে তুমি দেখতে পারো কোনো কিছু থেকে বুঝালে তোমরা দিবা ফ্রম আর পর্যন্ত বুঝালে সেটা দিবে কি টু যেমন দেখতে পাচ্ছ ফ্রম অ্যাপার্থিয়েট ফাইটার অর্থাৎ বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধাকারী থেকে টু প্রেসিডেন্ট তিনি কি নির্বাচিত মানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন আচ্ছা গেল আরেকটা বলি যেমন করিম এটা একটা নাউন রহিম এটা একটা নাউন ট্রাক এটা একটা নাউন ডিরেক্ট নাউন বাট কিছু কিছু নাউন আছে যেগুলো মডিফাই করে নাউন হয়েছে যেমন টিচ হচ্ছে শিক্ষাদান করা আর যিনি টিচ করেন তাকে আমরা বলি কি টিচার তাহলে ফাইট মানে যুদ্ধ করা বা যিনি ফাইট করেন তিনি হচ্ছে কি ফাইটার তাহলে ফাইটারকে আমরা বলবো কি মডিফাইড নাউন কি বলবো মডিফাইড নাউন ওকে তোমরা ন্যাশনাল ম্যান্ডালাকে দেখতেই পাচ্ছ সো এবার আমরা আর একটু প্রোগ্রেস করে আমরা এবার নিচে আসি আসো সো দেখতে পাচ্ছ কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা ওয়ার্ম আফ অ্যাক্টিভিটি একেবারে এইগুলো সহ পড়তে হবে ওয়ার্ম অফ অ্যাক্টিভিটি এর মধ্যে ওয়ার্ম অফ ওয়ার্ডটাকে তুমি অ্যাজেক্টিভ বলতে পারবা কী সাপেক্ষে অ্যাক্টিভিটি সাপেক্ষে তাহলে কেমন অ্যাক্টিভিটি ওয়ার্ম অফ অ্যাক্টিভিটি ওকে ফাইন ওয়ার্ক ইন ফেয়ার্স অর্থাৎ জোড়ায় জোড়ায় কাজ করো তাহলে ইন ফেয়ার্স মানে কি জোড়ায় জোড়াই তাহলে ইন ফেয়ার্স এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পেপারজেশন মনে রাখবা হু ডু ইউ সি ইন পিকচার তুমি পিকচারে কাকে দেখতে পাচ্ছ তাহলে ইন পিকচার পিকচারের মধ্যে হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট হিম তুমি তার সম্পর্কে কি বা জানো তো তুমি এখানে একটা জিনিস খেয়াল করলে দেখতে পাবা ডাবল এইচ ওয়ার্ড ডুর পরে একটা একটা মডাল অক্সিলারি অথবা একটা একটা অক্সিলারি দেখতে পাচ্ছি তো একটা যদি ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স হতে হয় প্রতিটা ডাবল এইচ ওয়ার্ডের পরে অক্সিলারি অথবা মডাল অক্সিলারি আসতে হবে এবং শেষে একটা কী আসতে হবে কোয়েশ্চন মার্ক আসতে হবে এটা হচ্ছে ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সের একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য আরেকটা কথা অ্যাবাউট শব্দের অর্থ দুইটা একটা হচ্ছে সম্পর্কে বোঝা আর একটা অ্যাবাউট মানে প্রায়ই বোঝাই বলা হয় হি ইজ অ্যাবাউট টু ডাই সে প্রায় মর্মর অবস্থা অথবা মনে করা হচ্ছে বলা হচ্ছে আই হ্যাভ অ্যাবাউট টেন লাখ টাকা আমার প্রায় দশ লাখ টাকা আছে তাহলে অ্যাবাউট মানে প্রায়ই বোঝাই আবার অ্যাবাউট সম্পর্কেও বোঝাই ক্লিয়ার তো আমাদেরকে সেন্টেন্স সাপেকে বুঝতে হবে এরপর সব রিড দ্য টেক্সট টেক্সটটা পড়ো রিড দ্য টেক্সট এটা একটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেহেতু মেইন বার দিয়ে শুরু হয়েছে রিড দ্য টেক্সট এখানে টেক্সট হচ্ছে নাউন আর দা হচ্ছে এখানে কি ডিটারমিনার তথা অ্যাজেকটিভ আর যদি বলতো টেক্সট বুক তখন টেক্সট বুকের মধ্যে বুকটা হচ্ছে নাউন টেক্সটটা তখন কি অ্যাজেকটিভ কেমন বুক টেক্সট বুক বাট রিড দ্য টেক্সট এখানে টেক্সট হচ্ছে নাউন দাটা হচ্ছে এখানে কি অ্যাজেকটিভ সমস্ত আর্টিকেল মূলত অ্যাজেকটিভের কাজ করে বিকজ এগুলো ওয়ান কাইন্ড অফ কি ডিটারমিনার এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি রয়টার্স রয়টার্স এটা কারেক্ট স্পেলিংয়ের জন্য ইম্পর্টেন্ট তোমরা পড়বা রিউটার্স মনে রাখার জন্য আর ই ইউ রিউ টি ই আর এস রিউটার্স কিন্তু উচ্চারণ করব রয়টার্স স্পেলিং করব কি রিউটার্স ওকে আচ্ছা ফিফটিন ডিসেম্বর টু 
जोहानसार्ग जोहानस बार्ग य बनान तुम्हारा देखे रखते पर यो परीक्षा आसते परे एट एक दक्षिण अफ्रिकार राजधानी एट स्वर्णर जो विख्यात रयटार्स बेपार तुम्हें एकटू आगे बल नेलसन मैंडेला गाइडेड साउथ अफ्रिका नेलसन मैंडेला दक्षिण अफ्रिका के परिचालना करो ये गाइडेड जो बार्ट देखते एक फाइनिट बार्ट क्यों ये हमारा इट द्वारा टैंस बुझते इन टैंस आ फार्ष्ट इन इफिनिट टैंस आई बार्ट के देखे टैंस बुझते पर फाइनिट बार्ट इट आर फाइनिट बार्ब साथ ही साथ ट्रांसिटिव बार्ब क्यों ए बार्बर की अबजेक्ट आसान नैशनल मैंडला का परिचालना कर साउथ अफ्रिका के बार्ब के क्या का द्वारा प्रश्न कर ले अबजेक्ट पाई से ट्रांसिटिव बार्ब बार्ब के क्या का द्वारा प्रश्न कर उत्तर ना पेले इन ट्रांसिटिव बार्ब नैशनल मैंडला गाइडेड साउथ अफ्रिका नैशनल मैंडला दक्षिण अफ्रिका के परिचालना कर अच्छा तो साउथ अफ्रिका एट क्या আমাদের প্রপার নাউন সাউথের এস বড় আফ্রিকার এ বড় আচ্ছা ফ্রম দ্য শেখ অলস অফ পেপার থিয়েট বর্ণ বৈষম্যের শৃঙ্খল থেকে কুত থেকে ফ্রম দ্য শেখ অলস অফ পেপার থিয়েট বর্ণ বৈষম্যের শৃঙ্খল থেকে তাহলে দি এবং অপের মাঝখানে আমরা শেখ অলস দেখতে পাচ্ছি তো মনে রাখবেন দি এবং অপের মাঝখানে যা থাকে তাকে আমরা কি বলবো নাউন বলবো ফ্রম দ্য শেখ অলস অফ পেপার থিয়েট বর্ণ বৈষম্যের শৃঙ্খল থেকে ঠিক আছে तो ये से कल एक सिनेम हो जान बारियर होते अवस्टे कल होते हिंड्रेंस होते हे चेन होते रेस्ट रेन्स होते एपार्थिएट एपार्थिएट शब्द अर्थ की बर्ण बैषम्य तो बर्ण बैषम्य मान हो इनइकुईटी इनजासटिस बस इनइकुअलिटी ए बेपार टू टू मान एखे इन अर्डर टू टू मान हे उद्देश्य तेल कीसर उद्देश्य ए माल्टिशल डेमोक्रेसि एक बहुजात गणतंत्र उद्देश्य तेल माल्टी मानी बहु रेसल मानी कि जतियों और डेमोक्रेसि मानी कि गणतंत्र तेल माल्टिशल वार्ड तो हे एजेक्टिव और डेमोक्रेसि वार्ड का कि नाउन तो तुम मन रखा सी वो थकले कि नाउन 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 जेको शब्द शेषे सी वो थकले कि नाउन डेमोक्रेसि एजेंसि फार्मासि ब्यूरोक्रेसि ऑटोक्रेसि ए भाव और यटार एजेक्टिव फर्म हो जान डेमोक्रेटिक क्यों डेमोक्रेटिक अच्छा तो रेस शब्द दुईट मिनिंग एक रेस मानी हो जी आ रेस मानी आर कि प्रतिजोगता बाट एखे रेस मानी हो जी बुझा और रेसर एजेक्टिव फर्म कि रेसल क्यों रेसल ए माल्टी रेसल डेमोक्रेसि एस मानी हो हिसेब एस एट एक प्रेपोजिशन एज एन आईकन अफ पीच तीन शांति प्रतिक आईकन आउंड बावल साउंड बावल साउंड आगे हमें कि बसा एन बसा कि बसा एन बसा तो आईकन सिनोनेम कि आईडल आई डिओ एल आईडल होते सीम्बल होते सैन होते एमब्लेम होते एज एन आईकन अफ पीच तीन शांति प्रतिक पीच वार्ड का हमें नाउन एटार एजेक्टिव हो पीचफुल और यटार बार पड़े फेसिफाई क्यों फेसिफाई और एट बार पड़े फिसफुल अच्छा एजेक्टिव प्लस एलओ आई फेसिफाई हम बार्ब एंड रिकनसिलिएशन एवं मीमांसार प्रतिक रिकनसिलिएशन एट कारेक्ट स्पेलिंग इम्पर्टेंट रिकनसिलिएशन नट रिकनसिलिएशन रिकनसिलिएशन मीमांसार प्रतिक हु हू बोलते क्या नैसन मैंडला के बोझाना हे मैं यहाँ रिलेटिव पनाउन हु केम जिन एस तुम्हारा निश्चय जान शून्य स्थान पर जो भार्व था तक हु बसे और सबजेक्ट थे तक कि बसे हुम बसे क्योंकि सबजेक्ट आर दुईटा बार तक आब बस हु बस अच्छा हु केम जिन एस टू एम्बोडी एम्बोडी मानी एसटाब्लिश करते हु केम जिन एस टू एम्बोडी वास्तव में रूपदान करते द स्ट्रागल फर जस्टिस अराउंड द वर्ल्ड विश्व नहीं विचार संग्राम के प्रतिष्ठा करार जिन एस स्ट्रागल वार्ड तो अनेक समय बार जमन तुम जी बो उइ हाव टू स्ट्रागल तेल के संग्राम करते हैं स्ट्रागल हो बार्ब बाट एखे देखते दिए पर स्ट्रागल से नाउन मन रखबें डिटार्मिनारे पर वार्ड ही थको से नाउनर क्ज करें जेटा सेम वार्डस यूज एज ए डिफरेंट पार्टस अफ स्पीसर मत क्यों क्ज करें 
এরপরে আসো ফর জাস্টিস জাস্টিস মানে ন্যায় বিচারের জন্য জন্য বুঝে তো আমরা কি দিব ফর দিব আর একটা ডিউরেশন অফ টাইম বুঝে তো আমরা কি দিব ফর দিব ঠিক আছে ফর জাস্টিস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়াল্ড বিশ্বের কি পাশে চারপাশে তাহলে দ্য ওয়াল্ড মানে হচ্ছে এখানে বিশ্ব আর অ্যারাউন্ড দ্য ওয়াল্ড মানে বিশ্বের চারপাশে তাহলে যে শব্দটি তার পরবর্তী শব্দের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে আমরা কি বলি প্রেপোজিশন বলি তাহলে অ্যারাউন্ড হচ্ছে প্রেপোজিশন দ্য ওয়াল্ড হচ্ছে কি বিশ্ব ওকে তো দ্য ওয়াল্ড সাপেক্ষে দাটা আমরা অ্যাজেকটিভ বলবো ওয়ার্ল্ডটাকে আমরা নাউন বলবো তো ওয়ার্ল্ড এর সিনেমা হচ্ছে ইউনিভার্স হতে পারে তারপর হচ্ছে আর্থ হতে পারে তারপর গ্লোব হতে পারে ওকে এরপর আসো imprisoned for nearly 3 decades imprisoned মানে কারাবরণ করা কারাবুক করা imprison কারাবুক করেছিলেন এটা adjective imprison for nearly 3 decades প্রায় তাকে 30 বছর কারাবরণ করতে হয়েছিল তাহলে nearly what to chat verb nearly what ta ki adverb for nearly 3 decades মানে প্রায় 30 বছর এই যে এরকম একটা duration of time বুঝালে সেখানে আমরা since ব্যবহার না করে কি ব্যবহার করব for ব্যবহার করব imprisoned for nearly 3 decades প্রায় তাকে 30 বছর কারাবরণ করতে হয়েছিল decades মানে হচ্ছে a period of 10 years আচ্ছা কিসের জন্য কারাবরণ করতে হয়েছিল ফর জন্য কিসের জন্য হিজ ফাইট তার যুদ্ধের জন্য এগেনস্ট কিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধটা ছিল হোয়াইট মাইনরিটি রোল হোয়াইট মাইনরিটি রোলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাকে প্রায় তিরিশ বছর কারাবরণ করতে হয়েছিল তাহলে তোমরা যেন ফাইট ওয়ার্ডটা বার কিন্তু যদি হিজ ফাইট বলে তাহলে হিজ এটা একটা ডিটারমিনার তাহলে হিজের পরে যে ফাইটটা এটাকে আমরা কি বলবো নাউন বলবো এগেনস্ট ওয়ার্ডটা কি প্রেপোজিশন কেন প্রেপোজিশন দেখো হোয়াইট মাইনরিটি রোল মানে হচ্ছে হোয়াইট মাইনরিটি রোল বলতে হচ্ছে যারা শতাঙ্গ আছে তারা কৃষ্ণাঙ্গদের উপর মাইনরিটির উপর যে রুল প্লে করে সেটা বোঝায় আর এগেনস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রুল মানে কি ওই হোয়াইট মাইনরিটি রুলের বিরুদ্ধে বোঝাচ্ছে তাহলে পরবর্তী হোয়াইট মাইনরিটি রুলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে বিদায় এটাকে আমরা কি বলবো প্রেপোজিশন বলবো ম্যান্ডালা নেভার লস্ট হিজ রিজাল্ট ম্যান্ডালা কখনো তার দৃঢ় সংকল্প হারায়নি এখানে দেখো নেভার ওয়ার্ডটা অ্যাডভার্ব কেন অ্যাডভার্ব দেখো লস্ট ওয়ার্ডটা বার তাহলে বার্বকে যে মডিফাই করে তাকে আমরা কি বলি অ্যাডভার্ব বলে তাহলে ম্যান্ডালা ন্যাব ম্যান্ডালা লস ম্যান্ডালা হারিয়েছিল নেভার লস কখনো হারায়নি তাহলে হারাটাকে মডিফাই করা হয়েছে তাহলে নেভার ওয়ার্ডটা কি অ্যাডভার্ব ম্যান্ডালা নেভার লস ম্যান্ডালা কখনো হারায়নি হিজ রিজল্ভ তার দৃঢ় সংকল্প হিজ ওয়ার্ডটা পজিটিভ অ্যাজিটিভ রিজল্ভ ওয়ার্ডটা কি নাউন টু ফাইট যুদ্ধ করতে তাহলে টু ফাইট এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ আর টু যদি বলে এটাকে ইনফিনিটিভ মেকার বলবা এটা যেটা মেডিকেল আসছিল টু ফাইট ফর হিজ পিপলস ইমান্সিপেশন সে তার মানুষের মুক্তির জন্য কি করেছিল যুদ্ধ করেছিল ম্যান্ডালা নেভার লস ম্যান্ডালা কখনো হারায়নি হিজ রিজাল্ট তার দৃঢ় সংকল্প টু ফাইট যুদ্ধ করতে হর ফর হিজ পিপলস ইমান্সিপেশন তার মানুষের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করতে তার দৃঢ় সংকল্প সে কখনো হারায়নি তাহলে আমরা জানি হিজ পিপলস তাহলে এটা পিপলস এটা হচ্ছে পজিটিভ ঠিক আছে আর ইমান্সিফেশন এটার অর্থ হচ্ছে লিবারেশন হতে পারে লিবার্টি হতে পারে ইন্ডিপেন্ডেন্স হতে পারে ফ্রিডম হতে পারে গ্যাট ফ্রিড অফ হতে পারে রিলিজ হতে পারে তারপর ফ্রি ফ্রম স্লাবারি হতে পারে হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড তাহলে তিনি সংকল্পবদ্ধ ছিলেন হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড ওয়াজ এর পরে ডিটারমাইন্ড হচ্ছে অ্যাজেকটিভ তাহলে যে বার্বের পরে অ্যাজেকটিভ থাকবে সেই বার্বটাকে আমরা বলবো লিঙ্কিং বার্ব কী বার্ব লিঙ্কিং বার্ব হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড তিনি সংকল্পবদ্ধ ছিলেন টু ব্রিং ডাউন ভেঙে ফেলতে অ্যাপার্থি এট বর্ণ বৈষম্য টু ব্রিং ডাউন ভেঙে ফেলতে অ্যাপার্থি এট বর্ণ বৈষম্য ওয়াইল অ্যাবোর্ডিং আ সিভিল ওয়ার একটা গৃহযুদ্ধকে পরিহার করে হলেও হোয়াইলের দুইটা ব্যবহার আছে হোয়াইলের পরে ভার্ব থাকলে আইএনজি হোয়াইলের পরে সাবজেক্ট থাকলে সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউসও হতে পারে ফার্স্ট কন্টিনিউসও হতে পারে সেটা নির্ভর করবে হোয়াইলের আগে কোন টেন্সে ছিল সেটার উপরেই হোয়াইলের আগে যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হোয়াইলের আগে যদি ফার্স্ট টেন্স থাকে সেটা কি ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস তবে হোয়াইলের পর পরে যদি বার থাকে সেটা কী হবে আইএনজি হবে অ্যাজ সিভিল ওয়ার তাহলে সিভিল এবং ওয়ার দুইটাই নাউন সুতরাং সিভিলটাকে আমরা নাউন জিটিভ বলতে পারি তোমরা নিশ্চয়ই জানো দুটি নাউন একসাথে বসতে সে সেটাকে নাউন বলবে এর আগে নাউনটাকে আমরা কী বলবো অ্যাজেকটিভ বলবো আচ্ছা হিজ প্রেস্টিজ তাহলে প্রেস্টিজ মানে হচ্ছে সম্মান তাহলে হিজের পরে যে প্রেস্টিজটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে কি নাউন এবং আরটা কথা মনে রাখবা এজি বা আইজি থাকলে সেটা নাউনের কাজ করে হিজ প্রেস্টিজ প্রেস্টিজ হচ্ছে নাউন অ্যান্ড কারিশমা কারিশমা হচ্ছে নাউন হেল্প হিম তাকে সহায়তা করেছিল তাহলে হেল্প ওয়ার্ড এখানে বার তো কাকে সহায়তা করছিল তাকে তাহলে কী বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে যে বার্বের উত্তর যে বার্বের অবজেক্ট আসছে তাকে আমরা কি বলি ট্রান্সলেটিভ
তারপর হচ্ছে গিভ আ হ্যান্ড হতে পারে কোঅপারেট হতে পারে হিজ প্রেস্টিজ এন্ড কারিশমা তার সম্মান এবং প্রতিভা হেল্প টিম তাকে সহায়তা করেছিল উইন উইন মানে জয়ী হতে কনকার হতে সি ও এন কিউ ইউ ই আর কনকার হতে ট্রায়াম্প হতে টি আর আই ইউ এম পি এইচ ট্রাম্প উইন মানি জয়ী হতে হেল্প টিম তাকে সহায়তা করেছিল উইন দ্য সাপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বের সমর্থন পেতে নর্মালি যদি বলে সাপোর্ট মি তাহলে সেখানে বার কিন্তু দি এবং অপের মাঝখানে যে সাপোর্টটা সেটাকে আমরা নাউন বলবো দি এবং অপের মাঝখানে যেটা থাকবে তাকে আমরা নাউন বলবো যদি বলতো দিস ইজ দ্য গো অফ দ্য ওয়ার্ল্ড গো ওয়ার্ডটাও কি নাউন দ্য সাপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আচ্ছা এবার আসম আই হেইট রেস ডিসক্রিমিনেশন আমি জাতিগত বৈষম্য কি কি না করি মোস্ট ইন্টেন্সলি প্রচণ্ড তীব্রভাবে অ্যান্ড ইন অল ইটস ম্যানিফেস্টেশন এবং এই সম্পর্কিত বিষয়বস্তুগুলা কেউ তাহলে আই হেইট কা কি কি না করি রেস ডিসক্রিমিনেশনকে তাহলে রেস ডিসক্রিমিনেশন এটা হচ্ছে কি নাউন ফ্রেস দুইটা শব্দ মিলে একটা জিনিসকে বোঝাচ্ছে তাহলে সেটা কি কাকে কি না করি রেস ডিসক্রিমিনেশন কি কি না করি তাহলে যেই ফ্রেসটা অবজেক্ট রূপে বসে তাকে আমরা নাউন ফ্রেসই বলি তাহলে হেট মানে হচ্ছে কি না করা হেট এর সিনোনিম কি ডিটেস্ট ডিসলাইক তারপর হচ্ছে ডিসডেইন তারপর লুত অ্যাফোর অ্যাবোমিনেট গিনা করা তাহলে হেট এর নাউন ফর্ম হচ্ছে কি হ্যাট্রেট কী হবে হ্যাট্রেট আচ্ছা আই হেট রেস ডিসক্রিমিনেশন আমি জাতিগত বৈষম্য কি কিনা করি মোস্ট ইন্টেন্সলি ইন্টেন্সলি ওয়ার্ডটা অ্যাডভার্ব তাহলে মোস্ট ওয়ার্ডটাও কি অ্যাডভার্ব ইন্টেন্স ওয়ার্ডটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আর অ্যাজেকটিভ প্লাস এল ওয়াই কি হয় অ্যাডভার্ব হয় আর অ্যাডভার্বকে কেমন ডিফে করে অ্যাডভার্ব তাহলে মোস্ট ওয়ার্ডটা অ্যাডভার্ব ইন্টেন্সলি ওয়ার্ডটাও কি অ্যাডভার্ব অ্যান্ড ইন অল ইটস ম্যানিফেস্টেশন অল ওয়ার্ডটা কি প্রোডাউন ইটস ম্যানিফেস্টেশন ইটস ওয়ার্ডটা কি পজিটিভ অ্যাজেকটিভ ম্যানিফেস্টেশন ওয়ার্ডটা কি নাউন আই হ্যাভ ফট আমি যুদ্ধ করেছি এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এটা কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আই হ্যাভ ফট আমি যুদ্ধ করেছি ইট অল ডিউরিং মাই লাইফ আমি আমার সমগ্র জীবন যুদ্ধ করেছি মাই লাইফ এর বোধে মাই লাইফ এরপরে মাইটা হচ্ছে কেন অ্যাজেকটিভ লাইফটা কেন কি নাউন আই উইল ফাইট উইল এর পরে ফাইট এটা হচ্ছে বেস ফর্ম ক্লিয়ার কিছুক্ষণ আগে দেখেছো ফাইট নাউন এখন দেখতে পাচ্ছ ফাইট ওয়ার্ডটা কী ভার্ব দ্যাট ইজ দ্য মেকানিজম আই উইল ফাইট আমি যুদ্ধ করব ইট নাও এখনও অ্যান্ড উইল ডু করতে থাকবো মডেল এর পর বেস ফর্ম সো আনটিল দ্য এন্ড অফ মাই ডেস আমি আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যুদ্ধ করব আনটিল এর পরে অ্যাল একটা মনে রাখবা আর আনটিল যুক্ত যে ক্লস থাকে সেটাকে নিঃসন্দেহে তোমরা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস বলবা কেন জানো আনটিল দ্বারা একটা সময় বোঝাই ম্যান্ডালা সেট ম্যান্ডালা বলেছিল ইন হিজ অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচ তার স্বাগত বক্তব্যে বলেছিল তাহলে অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচ এর মধ্যে অ্যাকসেপ্টেন্স ওয়ার্ডটাকে আমরা নাউন এজেক্টিভ বলতে পারি যেহেতু দুইটা নাউন আছে অ্যাকসেপ্টেন্স এবং স্পিচ তো শেষ একটা নাউন এর আগেরটা কি অ্যাজেক্টিভ নাউন এজেক্টিভ ম্যান্ডালা স্যাট ম্যান্ডালা বলেছিল ইন হিজ অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচ তার স্বাগত বক্তব্যে অন বিকামিং হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রেপোজিশন উপর বা প্লাস কী হয় আইএনজি হয় সাউথ আফ্রিকাস ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট ইন নাইনটিন নাইনটি সালে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে স্বাগত বক্তব্যে বলেছিলেন তো এখানে আমরা এতটুকু দরকার নাই আমরা এখানে সাল দেখতে পাচ্ছি উনিশশো সালে সালে বুঝালে আমরা কী দিব ইন দিব দ্য টাইম এখন সময় ফর দ্য হিলিং হিলিং মানে আরোগ্য লাভ করার অফ দ্য ওয়ান্স হ্যাজ কাম আমাদের যে ক্ষতগুলো হয়েছিল যে ইনফেকশনগুলো হয়েছিল সেই ইনফেকশনগুলো এখন কি কিউর করার হিল করার সময় এসেছে হিল মানে আরোগ্য লাভ করা কিউর মানে কি আরোগ্য লাভ করা কিউর মানে কি আরোগ্য লাভ করা হিল মানে কি করা আরোগ্য লাভ করা বুঝছো আচ্ছা আবার মেয়েদের হিল হবে না এইচ ডাবল ই এল এটা না এইচ ই এল হিল মানে আরোগ্য লাভ করা আটটা কথা বলি এখানে দি এবং অফের মাঝখানে যদি বার প্লাস আইনজি দেখতে পাও সেটাকে নিঃসন্দেহ তোমরা বারবাল নাউন বলবা কি বলবা বারবাল নাউন বলবা আচ্ছা দ্য মুমেন এই যে মুহূর্তটা টু ব্রিজ এটা একটা সেতু দ্য স্যাজমস যে ফাটল দ্যাট ডিভাইডার শেষ কাম যে ফাটলটা আমাদেরকে আলাদা করে দিয়েছিল এখন এই সময়টা একটা সেতুর মতো কি করছে কাজ করছে আচ্ছা ডিভাইড বানানটা রেখো এটা অনেক কিভাবে করে জানো ডি ই মনে করে বাট এটা হবে ডি আই ভি আই ডি ডিভাইড এটা কারেক্ট স্পেলিং আসলে মোস্ট অফ দ্য পোলা পাইন বুল করবে সো আমার স্টুডেন্টরা যাতে ভুল না করে উই হ্যাভ আমাদের আছে অ্যাট লাস্ট অবশেষে অ্যাট লাস্ট ওয়ার্ড এখানে অ্যাডভার্ব কখন অ্যাট লাস্ট অবশেষে অ্যাডভার্বে কাজ কর এচিভড এচিভ মানে অর্জন করেছি আওয়ার পলিটিক্যাল ইম্যান্সিপেশন আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন করেছে এচিভড ওয়ার্ডটা করতে কাছে এচ
चले आर्न मानी अर्जन करा अच्छा एपार्टी की बला हे आवार पलिटिकल इमान्सिपेशन तलिटिक्स नाउन एटर एजेटिव फर्म कि पलिटिकल और इमान्सिपेशन मानी तो तुम्हारा आगे बारे बला नाउन इन नाइनटीन नाइनटी थ्री उन्नीस सौ तुरानब्बे साले मैंडला वज अवार्डेड द नोबेल फिस प्राइज मैंडला के नोबेल पुरस्कार भूषित कर मैंडला हे निष्क्रिय तरह ये फेसिव बस मैंडला वज अवार्डेड द नोबेल फिस प्राइज ये जो एक्टिव करी तेल कि द नोबेल कमिटी अथवा द नोबेल अथरिटी अवार्डेड नोबेल फिस प्राइज टू मैंडला ए रकम हो तेल ये फेसिव आ मैंडला वज अवार्डेड द नोबेल फिस प्राइज एन ओ बीएल नोबेल ये हे पुरस्कार एन ओ बीएल इ नोबल एट महान एन ओ भिएल नोवेल एट उपन्यास अच्छा फिस प्राइज मन रखबा समस्त प्राइज हे कि तुम्हार जैट ही थकले क्या भार बोली बाट प्राइज वार्डा क्योंकि नाउन एट व्यतिक्रम एन अनार एखे अनार मानी क्योंकि सम्मान ना एन अनार मान पुरस्कार हि शेयर से भागाभागी कर उइथ एफ डब्ल्यू डी क्लार्क कार्य एफ डब्ल्यू डी क्लार्कर स तो एफ डब्ल्यू डी क्लार्क एट कमा दिए बोले उन्नी के द ह्वाइट आफ्रिकान लीडर ये हम एक पजिटिव कार एफ डब्ल्यू डी क्लार्कर तो ए पजिटिव गो फ्रेज नाउन फ्रेज तुम्हारा जो और ए पजिटिव को सबजेक्ट प्लस भार्ब थे तेल देखो द ह्वाइट आफ्रिकान लीडर एर मध्य को सबजेक्ट प्लस भार्ब नहीं हु हू बोलते वो एफ डब्ल्यू डी क्लार्के बोझान रिलेटिव पनाउन हु हैड फ्री थीम जिन हिम बोलते गए नैसन मैंडला के बोझान हु हैड फ्री थीम जिन नैसन मैंडला के मुक्त कर फ्रीड हे कि वार्ब जो तो हेडर पर बस बी थ्री फ्रम फ्रिजन कूद मुक्त कर कारागार के जेल थे कौन थ्री इयार्स आर्लियर आो तीन बचर आगे थे आर्लियर वार्ड एट वार्ब आर्लि वार्डा थे आर्लियर आसे एट हे डिग्री कम्पारेटिव डिग्री एट एट वार्ब एंड नेगोसिएटेड मध्यस्थता कर द एंड अफ एपार्थी बन्य बैषम्य क्यों करते समाप्ति करते दिए और अफर मास्किन एंड जो देखते एंड हे कि नाउनर क्ज कर और नर्माली जो बोले एंड से कि वार्ड मैंडला वेंट अन टू प्ले टू प्ले मानी रूल प्ले करते मैंडला वेंट मैंडला गए अन टू प्ले जारी करते प्रमिनेंट रोल एक विख्यात रोल प्रमिनेंट मान हे रिमार्केबल कन्सफिकुअस तर नोट वार्दि नोटिसेबल फेमास ए रकम रूल जारी करते गए कथाय अन दर्ल्ड स्टेज विश्व दरबारे एज एन एडभोकेट अफ ह्यूमैन डिगनीटी मानव सभ्यतार सपेक्षे इन द फेस अफ चैलेंजेस चैलेंज मोकबला करते रेजिंग फ्रम पलिटिकल रिप्रेशन टू एड्स एड्सर बिुदे राजनैतिक अस्थिरतार जे चैलेंज मोकबला करते कि विश्व दरबारे गए हि फर्माली लैफ से स्वाभाविक भाव लैफ कर फर्माली वार्ड टैट बार्बे क्ज कर जेहतु लैफ्ट के मडिफाई कर हि फर्माली लैफ्ट से स्वाभाविक भाव ऐड़े दिए पब्लिक लाइफ पब्लिक लाइफर मध्य पब्लिक वार्ड का कि एजेक्टिव लाइफ वार्ड का कि नाउन से तरह स्वाभाविक जीवन जीवन ऐड़े दिए इन जून टू थाउजेंड फोर दुई हज़ार चार साल जून मासे विफोर हिज एटी सिक्स बार्थडे तरह श्रेष्ठतम जन्मदिन आगे तेल एखे विफोर वार्ड का कि प्रेपोजिशन क्यों हिज एटी सिक्स बार्थडे मानी तरह श्रेष्ठतम जन्मदिन और विफोर हिज एटी सिक्स बार्थडे मानी की तरह श्रेष्ठतम जन्मदिन आगे तरह अवश्य परवर्ती शब्द सम्पर्क स्थापन कर तो हिज एटी सिक्स बार्थडे एटी सिक्स वार्ड का होरिनल नम्बर की नम्बर ओरिनल नम्बर की नम्बर ओरिनल नम्बर टैलिंग हिज एडोरिंग कान्ट्रीमैन टैलिंग मानी हिज एडोरिंग कान्ट्रीमैन तरह देश के मानुष के सम्बोधन कर देश के मानुष के सम्बोधन कर ठीक है डोन कल मि एट पैडिव स्टैंडार्ड हाँ के डाको ना आउल कल यू हमें तुम्हारे कि करब डाकबो हमें तुम्हारे कि करब डाकबो आउल कल यू एट कि एसार्टिव सेंटेंस डोट कल मि एट कि इम्पैरिटिव सेंटेंस ओके अच्छा बाट कंतु हि रिमेन्ड तीन वन अफ दर्ल्ड विश्वर मोस्ट रिवियारेड पब्लिक फिगार्स विश्वर अन्तम सम्मानित पब्लिक फिगार छें एखान एक जिन मने रखबा वन अफ दर पर नाउन फ्लोराल तक तेल देखो वन अफ दर्ल्ड मोस्ट रिवियारेड पब्लिक फिगार्स नट फिगार कि फिगार्स अच्छा वन अफ दिल नाउन फ्लोराल मने रखबा मने रखबा मने रखबा ठीक है रिवियारेड रिवियारेड मान सम्मानित इ एक्स टीओ एल एक्सटल मान सम्मानित फ्रेस मान सम्मानित अगस्ट मान सम्मानित तपर तुम्हार ट्रिव्यूट मान श्रद्धा रेसपेक्ट मान श्रद्धा अनार मान श्रद्धा इ एस टी डबल एम इस्टीम मान श्रद्धा कम्बाइनिंग सेलिब्रिटी एकदारे सेलिब्रिटी छें 
स्वाधीनतारेजेसारेजेसारेजेसारेजेसारेजेसारेजेसारेजेसारेजेसारेजेसारेजेसारेजेसारेजेसारेजेसारेजेसारेजेसारेजेसारेजेसारेजेसारे
छे छी छो एगुलो सब समय कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जमन निजे को उत्सर्ग करी आई हाव डेडिकेटेड माइ सेल्फ तुम्हें तुम्हार निजे को उत्सर्ग करो यू हाव डेडिकेटेड यूर सेल्फ से निजे के उत्सर्ग कर हि हेज डेडिकेटेड हिज सेल्फ सरि हिम सेल्फ ए रकम हिज सेल्फ बोलते को किच नहीं हिम सेल्फ हो During my lifetime, आर समग्र जीवन आई हेव डेडिकेटेड आई हेव सेक्रिफाइस प्रेजेंट परफेक्टेंस माइ सेल्फ माइ सेल्फ रिफ्लेक्सिव पनाउन टू दिस स्ट्रागल तो ये संग्राम दिस स्ट्रागल मध्य स्ट्रागल टाइम एजेक्टिव अफ दफ्रिकान पीपल आफ्रिकान मानुषे संग्राम आई हेव फट हमें जुद्ध करगेंस्ट ह्व डोमेशन शतांग नेतृत्व बिुदे तो ह्वैट और डोमेशन दुईट नाउन शतांग ने ह्वैट के बोलो कि नाउन एजेटिव And I have fought. I mean, judo kore chita present perfect against white black domination. Black domination er birudde against what a preposition. Thal black abong domination duita na unsho thon black ta kamre ki bolbo na un adjective. I have cherished. I mean, alon kore chhi present perfect. The ideal of a democratic. Ekti gono tan tiker adosho. Ideal ekane na unne kach korbe. Di abong upper mask kane asen. I have cherished. I mean, alon kore chhi the ideal of a democratic and free society. एम एक मुक्त समाज एम एक गणतानिक समाज आदर्श के लालन करी फ्री सोसाइटी मैंने क्या फ्री वार्ड का कि एजेक्टिव क्ज कर कैम सोसाइटी फ्री सोसाइटी सोसाइटी नाउन टी वाई आसे एटार एजेक्टिव फर्म कि सोशल एटार बार फर्म हो सोशालाइज क्या है सोशालाइज इन हुईस इन हुईस मानी जेखने हुईस मानी जेटी इन हुईस मानी जेखने अल पार्सन सकल व्यक्ति जदि अल पार्सन है ना अल पीपल है कारण पार्सन सिंगुलर पीपल फ्लोरल बाट बोते जेहतु आसे पार्सन तुम्हें एक बार बोलते पर क्यों मन रखा पार्सन सिंगुलर पीपल फ्लोरल वन पार्सन टू पार्सन्स है ना टू पीपल है तेल एखे अल पार्सन्स ना बोले अल पीपल बोलते अल पार्सन्स लिव टूगेदार सबा एक साथ बसबाज कर इन हारमोनि मिले मिसे And with equal opportunities, एंड उथ इक्ुअल अपरचुनिटीज एवं समान सूझ सुविधा नहीं इक्ुअल मान समान तेल टैंटामाउंट टी ए एन टी ए टैंटा एम ओ यून टी टैंटामाउंट मानी कि समपरिमाण इक्ुअल मानी समपरिमाण अपरचुनिटीज अपरचुनिटीज मानी कि सूझ सुविधा फैसिलिटी स्कोप चान्स मेरिट हि टोल दोर्ट से कोर्टे अच्छा इट इज एन आईडियल यहाँ एक आदर्श एन एर पर जेहतु बस नाउन आईडियल टर्म It is an ideal. It is my other side. Hope. I am asha kochi to live. Tell hope. It is infinity. What? Hope. Fir pori kibushbe. To live. Bushbe. I hope to live. I am asha kochi. I am ebe bajbo. For. E jonno. And to achieve. I am eta or jon korbo. Tell you je hope to live. Hope to ki achieve. For ta maske na shar kichuna. But if needs be. ये जो लाइन टाइम तुम्हारे एक मार्क करब आई होप टू लिव फर एंड टू एचिव ये तुम्हारे गैप फिलिंग आकार आसते पर हमारे क्यों जान मन हो आई हाव टू आई होप टू लिव फर एंड टू एचिव तेल एखे एंड पंच देव थक फर देव थक टू टू ये दूटा देव थक तुम्हारा बोलो कि आई होप टू लिव फर एंड टू एचिव बाट इफ नीड्स भी जो प्रयोजन है एखे नीड बार बार क्या कर तीनटे सेमि मडल आसे एक हे नीड आठ हे यूज टू आठ हे डिर जो मेडिकल आसे ठीक है एगुल सेमि मडल हिसाब से क्या करें इफ नीड्स भी जो प्रयोजन है इट इज एन आईडियल ये आदर्श हिसाब से तैरि करते फर हुईज जेटार जो इन हुईज मानी जेखने हुईज मानी जेटी फर हुईज मानी जेटर जो आई एम प्रिपेयर टू डाय मृत्यूर जो प्रस्तुत आसी तेल जानी प्रिपेयर पर कि बस इनफिनिटी बस है टू डाई इनफिन सम्बोधन करी डाक कैम भाव डाकतलि भलोबेसेंडलिडी एट बार्ब कल्ड वार्ड टा कि वार्ब फनलि कल्ड हिम मादीबा ता मादीबा नाम डाकत द क्लैन नेम क्लैन नेम मान हो वंशीय नाम बुईज जेटर माध्यम हि वज नोन से बसि कि छो परिचित छो मानुष ता चिने भी दे मैं हि वज नोन एट फेसिव बस पीपल लाउड एट लाउड एट मान्च रेसपेक्टेड फ्रेस्ड तरह तुम्हें बोलते अनार्ट 
তারপর তুমি বলতে পারো হচ্ছে রিভিয়ারেট তারপর তুমি বলতে পারো ইস্টিমড মানে সম্মান করতো আর কি তুমি বলতে পারো হচ্ছে ফ্রেসড তুমি বলতে পারো হচ্ছে অ্যাফ্লাউড ইস্টিম এক্সটল সম্মান করা লাউডেড এটার প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে লাউড ইডি বাদ দিলে পিপল লাউডেড মানুষ সম্মান করতো কাকে হিস হিউমিনিটি তার মানবিকতাকে কাইন্ডনেস দয়ালুতাকে ডিগনিটি মর্যাদাকে তাহলে এখানে হিউমিনিটি অ্যাজেকটিভ কাইন্ডনেস অ্যাজেকটিভ ডিগনিটি অ্যাজেকটিভ টি ওয়াই থাকলে অ্যাজেকটিভ ন্যাস থাকলে কি অ্যাজেকটিভ তো আশা করি বুঝতে পেরেছ তো আমরা জানি ডিউর জন্য যদি আমরা এক্সক্লুসিভলি পড়ি তখন অবশ্য আমাদের কী কী করতে হবে এর বাইরেল বাকি লাইনগুলো একটু পড়তে হবে তাহলে এখানে দেখো আরে কী কী আছে ইচ অব দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স হ্যাস মনে রাখবা ইচ এবং এভরি এগুলার পরে আমরা সিঙ্গুলার নাউন সিঙ্গুলার বার বসাই কিন্তু যদি ইচ অফ দ্য এভরি অফ দ্য ওয়ান অফ দ্য এগুলো থাকলে এরপরে নাউন হবে ফ্লোরাল বার পাবে সিঙ্গুলার নাউন হবে ফ্লোরাল বার পাবে কি সিঙ্গুলার দেখো ইচ অফ দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স হ্যাজ আসছে দেখছো তাহলে ইচ অফ দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স তাহলে ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্সের মধ্যে ফলোয়িং ওয়ার্ডটা অ্যাজেকটিভ কোয়েশ্চেন্স নাউন আবার আটটা রুজ বলবা ইচ অফ দ্য পরে ফ্লোরাল নাউন সিঙ্গুলার বাপ তাহলে হ্যাজ বসেছে কোয়েশ্চেন্স নাউন ফ্লোরাল হয়েছে এ ওয়ার্ড উইথ এ ফোর অল্টারনেটিভ মিনিংস অল্টারনেটিভ মিনিং মানে বুঝছো বিপরীত মানে আরও কিছু বিকল্প মিনিং থাকবে অল্টারনেটিভ মানে বিকল্প তো অল্টারনেটিভ দ্বারা প্রিপোজিশন শেখো অল্টারনেট উইথ অল্টারনেটিভ টু অল্টারনেট উইথ অল্টারনেটিভ টু চুজ দ্য ওয়ার্ড হুইচ ইজ ক্লোজেট ইন মিনিং ইন দ্য কন্টেক্স হ্যাজ বিন ইউজ ইন দ্য টেক্স হোয়াট ডাজ অ্যাপার্টেড রেফার টু ইন দ্য টাইটেল তাহলে পার্থিব দ্বারা তোমরা বুঝো ডিসক্রিমিনেশন দা ওয়ার্ড আইকন ইন দ্য ট্যাক্স আইকন মানে এখানে কি সিম্বল বলতে পারবা হোয়াট ডাজ সেই কল রেফার টু সেই কল মানে তোমরা যেন রেস্টুরেন্টস রেস ডিসক্রিমিনেশন রেফার টু রেস ডিসক্রিমিনেশন মানে তোমরা বলতে পারো হচ্ছে ডিফারেন্সেস অন দ্য বেসিস অফ বেসিস মানে বৃত্তি অফ ক্যাস্ট বর্ণ ক্রিট অ্যান্ড কালার জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ম্যানিফেস্টেশন মানে হচ্ছে তুমি বলতে পারো এটা কি প্রেজেন্টেশন হিলিং মানে আর গোলাপ করা কিউরিং বলতে পারো এ নাম্বার দ্য ওয়ার্ড স্যাজম স্যাজম মানে হচ্ছে কি করা ক্লেফট করা ওই তোমার ফাটল সৃষ্টি করা ইমান্সিফেশন এটা বলতে পারে লিবারেশন ঠিক আছে তারপর অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন এই যে বাকি লাইনগুলো আছে এগুলো তোমরা জাস্ট এমনি একবার পড়ে নিতে পারো যদিও একবার তো ইম্পর্টেন্ট না তারপরে এমনি একটু পড়ে নিবা আর কি ঠিক আছে একবার করে এই লাইনগুলো একটু তোমরা পড়ে নিবা আমি যেগুলো দরকার আছে সেগুলো পড়াইলাম ঠিক আছে তো সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো দেখা হবে আরেকটা এপিসোডে তো যদি তোমার ক্লাসটি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের ড্রিম টু পাবলিক ভার্সিটি ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবা ড্রিম টু পাবলিক ভার্সিটি যে ফেসবুক পেজ আছে সে পেজটা সম্পর্কে মানুষজনকে বলবা তারাও যেন তাদের পেপারেশনটাকে শানিত করতে পারে সো সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো আর অবশ্যই ক্লাসটি করে বেনিফিটেড হয়ে থাকলে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবা ক্লাসটি কেমন লেগেছে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ